Hello, good evening. Hello, Jose. Good evening, Catherine. Hello, teacher. Good evening, good evening teacher. Good evening, Oscar. Good evening, uh, Diana. Good evening, Vanessa. Good evening, Elni. Yamilet. How are you guys doing? Good evening. Good evening. ¿Cómo están? ¿Listos para otra aventura? ¿Another adventure? Sí. Yes. Okay, okay very good. Excellent. Uh, ready to, uh, to learn a little bit more? Uh, just uh, to learn the, a little bit. Yeah, step by step. I learned uh, something today. I learned something tomorrow. In uh, in a week, I will be you know counting how many words or how many phrases, how many uh, structures uh, I learned. All right. I'm glad to see you, each of you guys. And um, I guess we have um, we have something to discuss today. Today we are going to be looking into um, how many and uh, how much. It has to do with uh, countables and uncountable nouns. Uh, we are going to discuss what are countables and what are uncountable nouns before the, uh, we uh, learn about the uh, how to use how many, how much. Also, we are going to be taking a look into what are countable nouns and what are uncountables, like sugar, like uh, milk, like oil, uh, potatoes, uh, pineapples, uh, cars, houses. Uh, and so on. So we are, it's gonna be fun today, okay? And also we are going to be working on the platform. And uh, before we continue, I would like to ask you if you have any questions about the platform. Me gustaría preguntarles si tienen alguna pregunta acerca de la plataforma. Good evening, teacher. Good evening, Jorge. How are you? Hi. Bye, fine. Thank you. Thanks. All right. Nice to see you again. Nice to see you too. All right. And uh, Vanessa Monzon, how are you today? Tired. Tired, huh? Yeah. I know. It's a, it's, it goes so fast, huh? Yeah, the day goes by so fast. Yeah, when you're fun, when you're having fun, you know, time flies. Cuando te estás divirtiendo, el tiempo vuela. Sí, pasa bien rápido. Pero si no, se siente bien largo los días. ¿eh? Hello, Melvin. Hello, Ever. Hi, Vanessa. Hi, Clelly. Hi, Sheila. Hi, Oscar. Hi, Ana Gloria. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Good. <laughs> Good. Okay. Excellent. Well, I'm glad to hear that. And uh, tell me, how did you do in the in the homework? Ay, no sé qué me dijo. ¿Cómo le fue con la tarea? Fíjense que no he podido entrar a la plataforma. Ya reporté y me dijeron que me la van a autorizar ahí, porque no puedo. Solo me aparece el módulo uno. No puedo entrar al módulo 2. Oh, no, 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 no le han uh, habilitado Ajá. el módulo 2. Ajá, lo tengo deshabilitado, entonces dijeron que me lo iban a habilitar. ¿Con quién habló? No sabe con quién habló. Uh, no, no me acuerdo cómo se llama la chica. Ok. Pero con una de las que son administradoras del grupo. Ok. ¿Hoy le llamó o ayer? Hoy en la mañana. Ah, ok. Posiblemente uh -huh. ya se lo arreglaron. Eh, fíjese que acabo de probar hace como una hora que vine acá a la casa uh -huh. y me puse a probar y igual lo mismo y se lo acabo de mandar a ella nuevamente. Oh, ok. Uh -huh. okay. Esperemos que ya mañana esté bien, ¿verdad? Entonces eso es conforme a la plataforma, no pude entrar. Yo pensé que era, sí, no uh, era Jorge el que mandó ese, ese mensaje. Um, Jorge creo que también tiene el mismo problema. Porque yes. algo así vi que mandó. No puedo entrar. ¿Y a, usted a ver si dice? me resuelve. ¿Qué le dice? Este, que no, no, el password y el email no están correctos. Entonces, pero sí lo, lo o sea, puse el que, con el que me registré, 
y el password es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y, y me, es más, me bloqueó porque me dijo, ah, si hace un intento más, y, y lo hice pensando. Y... <risa> ¿Para qué le dijeron que si hacía un intento más? No, no le hubieran dicho mejor. <risa> sí, porque yo dije, no voy a tratar y tiene que salir, pero no salió. Dice, Así es que a ver qué me dice mañana. No se pase la luz amarilla y pues se la pasa. Sí, eso no, es que no, no, estamos ahí. no, ese, 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 no se preocupe, eso es algo, algo que pasa a veces, uh, pero sí, si se le bloqueó, se lo van a desbloquear y se lo van a arreglar, no se preocupe. Everything is going to be okay. Bien, esperemos que mañana sí ya pueda. Sí, ajá, sí, correcto, esperemos que para que, para que podamos. Sí, nos estamos atrasando con las tareas. Eh, sí, Vanessa sí. va. Voy a enviar yo un, un correo, Vanessa Hero, Heroína. Yes. A usted no le sale el módulo 2, ¿verdad? No, no me parece. Ok, y a, y a ti, Jorge, lo que te sale es... A mí este, me salía que no estaba inscrito en ningún curso, ¿verdad? Y este... Entonces, que volví a intentar con okay. mi correo. Entonces, okay. por eso, tratando de poner el correo de la empresa y el correo personal y, y, y poniendo siempre la misma contraseña, no, no, me, hasta que me bloqueó, como le digo. Entonces, me salía que no estaba asignado a ningún curso, a ningún módulo. Ok. Y el, uh, el correo que nos ha usted ha proporcionado, permítame un segundo. Sí, este, eh, usé los dos, ¿verdad? El de la compañía, el de la empresa, y usé el mío, pero cuando hice el registro y todo, puse mi personal, porque decía que usara mi correo personal, no el, de, el no empresarial, pero igual ninguno de los dos. Cuando puse el empresarial, fue que me dijo que no estaba inscrito en ningún curso. Sí, ajá. Así es que. Y ya le voy a decir cuál es el que tiene acá. Pero ojalá mañana me resuelvan. Y ya listo. Sí. Quiero verificar cuál es el que tiene aquí en la, en, la, en, el, en la plataforma. Para ver cuál es el... Este second... Good evening. Good evening, Carlos. How are you today? I'm fine. You? I'm doing great. Thank you for asking. Uh, uh, estamos trabajando Thank en la porque es que Jorge no puede entrar en la plataforma. Jorge Armando. Eh, Jorge Armando. Okay. Oye, Jorge, eh, tienes el Jorge punto Vázquez a Prisma Group .com. Ese es el que tienes que poner. ¿Verdad que es el mismo acceso de, del curso previo? No, es diferente. Ah, yo no lo he hecho. <ríe> sí, ajá. Okay. Entonces, uh, Jorge, ya puedes ver esto. Déjame ver. Jorge Vázquez, ve. No, ahorita no. Ajá. Jorge, Jorge punto Vázquez. Con el punto ajá. que tienes que meter en la plataforma. Sí, entonces, con ese ingresé, pero ahí fue que me dijeron que no estaba inscrito en ningún curso. Para que y que okay. usara mi correo personal pero <risa> nada no, con tu correo personal no va a salir nada tiene no, que correcto ser, pero tiene que, tiene que tenía ser, que este, ser este de la compañía tiene que ser con este correo ok Porque este es bueno, voy a bien. hacer el intento nuevamente y si no, pues este yo me comunico ahí para que me, me apoyen sí que yo me lo compré a ella, pero para este varón, porque es verde, es como un, un dinosaurio, una cabeza de un dinosaurio, eso le llevó una bolita a la Mile, y se lo dio al niño, que estaba nuevo, poquito le había usado la Mile. No sé, Chichilla, ¿tenía alguna pregunta? Igual a mí me sale correo electrónico, contraseña incorrecta. Y ya viste el correo que tienes aquí. Sí, Mauri, sí. ese correo tienes que entrar. Sí, sí, con José Chinchi. Chinchi. Chinchi 22 arroba gmail.com. 
el 16. Ajá. Mauri Chinche, 22. Arroba gmail.com. Sí. 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 ¿Qué dice? Que no. Prueba con el, el pas, el, la, la contraseña una noche. Uh -huh. Voy a tratar entonces, este teacher, a ver qué pasa. Compañeros, comentarle de que yo estuve haciendo el mismo intento vía teléfono y no se puede, porque en el teléfono no actualiza la aplicación, tiene que ser vía computadora. Para que, le, para que le dé acceso a la plataforma. En el teléfono no da. Ese será el problema. Vamos a, a, voy a tratar aquí. Cerrar sesión. Estoy procesando un pago para usted con los detalles que se encuentran en este documento. El tiempo que el banco ejecuta los pagos sería independiente, dependiendo de los pulsos, países involucrados. Si en 15 días no ha recibido el pago en su cuenta, por favor, contacte. Eh, ayuda ¿Aló? No voy a dar cuenta de, de banco porque si no le van a sacar el dinero. Sí. <risa> Apague el micrófono. Okay. Ya, viene, ya viene diciembre y, y necesitamos aguinaldo. Y si hay dinero ahí gratis, pues lo agarramos. Yes. Sí. Sí. Ah, Jorge. Aquí. Ya, ahí puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a probar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver qué nos da. Dice, Ajá. no se ha podido iniciar el correo electrónico o contraseña incorrecta. Ajá. Sí. Eso me aparece. Y de ahí sí, ya fue que, que me dio... Sí, sí. Pedí que Día. no la contraseña es del 1 al 5. Sí, eso es lo que está, del 1 al 4, 1 al 5, 1 al 8. Ah, ok. Ya, ahorita voy a probar del 1 al... No, no, no. Al 5. Sí, Digo ya, que para todo del 1 al 5, 1 al 4. 1 al 4. Sí, no, 1 al 4 no agarra. Ticho. No, no, tres, Ni 1 al 5, ticho. 6. Tampoco. Teacher, ¿y si pone eh, su contraseña personal? La mía no, no va a funcionar ahí. No, 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 la de él. La del, es que la yo de... nunca, nunca puse contraseña mía tampoco. Nunca la cambió, dice. Que... Yo no ah, la cambié. No, no. Sí, ni, ni. Bueno, porque yo entro a mi correo personal con mi contraseña personal directo y, sí, y ahí me sale la plataforma. Hola. Me salen, to me salen sí, todos hola. los cursos. Eh, hola. Yo justo acabo de hacer el proceso y, y, uh -huh. y, e intenté con la clave que tenía en el módulo 1. Me rechazó, pero al darle recuperar, uh -huh. eh, se mi correo y con ese pude pues ingresar y, 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 ya, y ya tengo restablecido. Sí, sí. Yo de hecho le puse cualquier clave, pero me mandó los vínculos para poder restablecer la que originalmente tenía porque no uh -huh. podía acceder, pero ya ahora ya pude acceder muy bien. Entonces, ¿qué hizo? Ahí donde, ahí donde está, eh, le coloqué recuperar contraseña, que esa es la parte de abajo. Ok. Dice, necesito ayuda para iniciar contraseña, le doy ahí. Ok, chinchilla, vamos a, a probar aquí, ok, chinchilla. Ok. ¿Lo, lo estás haciendo tú? Sí, lo estaba haciendo. Estoy viendo, si puedo. Listo. Si gustan, lo hacemos de una vez. Ok. Olvidé contraseña. Ahí sí, olvidar contraseña. Ahora colocar el correo que tienen vinculado a, a, a los, al curso de inglés corporativo. Ajá. Ese es Mauricio. Recuperar, ahí sí, recuperar mi contraseña. Y ahora sí, se envió un enlace al correo del compañero. Ok, chinchilla, te mandaron un enlace. Ahorita reviso... No, no me ha caído. El enlace de decir online, restablecimiento de contraseña en inglés corporativo online. Eh, si lo tienes en spam. Porque 
de acuerdo a esta pantalla, sí, sí lo envió. Sí, correcto. Ahora vamos a ver de Jorge. Si, si lo podemos hacer aquí, entonces ya la... Okay. Ya lo hicimos. Ya, sí. Ok, Jorge, vamos a hacer lo tuyo. Okay. Sí, solo dar clic ahí donde dice necesita ayuda. Uh -huh. Sí. Sí. Ahí voy a llegar. Ya le di. Ya. Está pensando quizá. Sí, aunque arriba dice correo electrónico. Ah, hay que quitarle el, 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 lo que colocó como contraseña. Eso. Sí. Y no sé si el correo tiene un espacio al inicio, a la parte de la J. No. No, okay. no ahí está justo así, jorge.vasque.prismagroup.com. Ahora vamos ahí. No carga nada. Sí, no carga nada. Si, si puedes volver a cargar este, este, este fronting de página. Ok. Posible. Ok, ahora. De una vez podemos ir a Necesita Ayuda. Ok, contraseña. Ok, ahí está. Ok. Recuperar mi contraseña. Ok. Listo, Hay que revisar, que... Jorge, a ver qué pasó. Chinchilla, ¿te digo algo? No, solo el último de las siete de, de, para entrar al enlace. Ahí, igual sí, a mí. Ahí oí algo. A mí igual me llegó solo para entrar al enlace. Sí, okay. de la 56. Haga clic en ese enlace, creo yo. Es lo que dijo el compañero. No, solo dice, hola, José Chinchilla, gracias por registrarte. A continuación. Y a contar. mí me parece unirse a la reunión. Ajá, correcto. Eso es lo que sale. Ajá. Y en los, en los spam tampoco. O en correo no, no deseados. Ni correo no deseado, déjame ver. No. ¿A ustedes no les llegó un correo? No nos quieren aceptar. <risa> Ana, díganos. Sí, les llegó un correo de Jonathan Guzmán. Porque a mí, a mi correo personal y con el que yo me inscribí al curso, me llegó un correo de Jonathan Guzmán y entro al correo que Jonathan Guzmán me envió y ahí me sale el enlace para la plataforma. ¿Qué dice? Eh, um, HTTPS. Eh, pleca online eh, punto inglés corporativo eh, eh, punto net pleca eh, login y le doy al enlace y ahí automáticamente me abre la plataforma Sí, pero yo creo que todos tenemos ese problema porque igual yo ya no puedo entrar a la plataforma de para hacer las tareas. Las Desde tareas. ayer estoy preguntando eso. Y en Vanessa, no, ¿verdad? Vanessa Reina. Uh -huh. yo, sí. en, yo en mi caso, en mi caso no es un problema, pero fíjese que yo me comuniqué directamente con el, el encargado que, que me actualizó que yo ya estaba inscrito. Entonces, a, a mí solo me aparecía en la unidad 1, o sea, el principiante 1. Hablé con ellos y le mandé el correo porque no me, no me abría, entonces yo les mandé el correo a ellos, porque como yo ya tenía acceso a la plataforma, pero no me salía el, el, el módulo, entonces con mi correo ellos activaron el módulo, no hice mucho, de verdad. <coughs> okay. ¿Y se acuerda con quién habló? Fíjese que, que como me cae el WhatsApp, este no, no hay con quién con quién estoy hablando, sino que es inglés corporativo, solo eso. Ahí, ahí en el mensaje que nos envían todos los días donde están los enlaces, eh, hay un número de teléfono hasta el final. Ese es prácticamente el, mo el moderador. Con él pueden contactar. A mí me pasó prácticamente lo mismo. Me salía el módulo 1 
Eh, incluso no podía entrar también con, con la contraseña que mandaron del 1 al 8 y me dijo, si no mal recuerdo, Marisol creo que se llama, Marisol eh, Echeverría. que intentara con la contraseña de, correcto, ah. este que intentara con la contraseña de cuando ingresaba en el módulo 1 y con esa me dejó entrar, pero escucho que a ustedes sí les está dando problema aún con esa contraseña, entonces contacten directamente con ella hasta el Marisol. final de ese mensaje. Al final okay. de ese mensaje hay un número de teléfono. Ahí está. Sí. Ella, Mireia. Mireia Jarquín. Con ella pueden contactar también, que son parte de los moderadores. moderadores. Yo con ellos contacté. Okay. Bueno, gracias. Bueno, bueno. Ok, muy bien. Thank you. Ok, entonces aquí está ese número donde se puede llamar. Para que uh, expongan el problema y ella, sa y ella le puede ayudar. Porque ya hicimos lo que teníamos que hacer y no trabaja, ¿verdad? Lo que estoy entendiendo, teacher, es que varios compañeros no pudimos entrar, acceder entonces. Sí, eso Para es. que tal vez lo eleve usted a la... Sí, ajá, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo hacemos para que les, les a, resuelvan eso lo más pronto posible. Para que uh -huh. también eh, cumplamos con la, con la plataforma. Con la tarea. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí. Uh -huh. eh, allí les envié yo el, el, la captura de pantalla del correo que a mí me enviaron y de ahí es donde yo entro siempre a la plataforma, yo solo le doy a ese enlace que me aparece ahí y ya me da acceso a todos los cursos pero, pero una he... pregunta, el, el enlace que nos dieron la vez pasada es el mismo ¿verdad? porque yo tengo del módulo 1 Sí, es que yo con ese he entrado a todos los cursos que he hecho. Ajá, entonces es el mismo, lo único que está desactivado, ¿verdad? Ahí sí no sé, porque a mí, no, a mí sí no me ha dado problema. Sí, porque yo lo tengo, pero solamente eh, pude resolver la del módulo 1, pero la del módulo 2 sí no, no, no me da la opción. No, 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 no. Es que no yo no sé, no sé, en mi opinión... Eh, parte, parte de inglés corporativo, porque yo entiendo que el teacher este, o sea, está trabajando con ellos, pero estos temas que son bien técnicos debería de ser por lo menos la primera clase que entre el moderador y que nos ayude a solventar cualquier duda. O sea, por lo menos la primera clase deberían de estar, pues. Uh -huh. Buena, buena, buena propuesta, sí. Observación. Sí. sí, para solventar todos los, sí, bueno, los, bueno. los enlaces o cualquier um, acceso que Gracias, no, no, no se tenga, ¿verdad? Ok, entonces uh, voy a hablar con Mireia yo para que, y le voy a dar el nombre, de, tengo tres personas, no sé quién más, Ever, dígame Ever. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, class. En, en mi caso, siempre he entrado con, con la dirección que manda ahí inglés corporativo. Con ese he entrado siempre y puedo acceder a los, a los cursos, a la plataforma, incluso a las tareas. No he tenido ningún problema, tanto en el 1 como en el 2. Ok. ¿Y a todos les enviaron el, el, el enlace? Sí, ahí lo mandaron. Al, al, al correo mío me cayó ahí el enlace. Y Vanessa Monzón, ¿usted tiene problemas también? No, no tengo ningún problema. Puedo ingresar perfectamente las clases igual a, a lo que es este lo, para hacer las tareas. Ok. Sandy, Stephanie, ¿usted tiene algún problema? Good evening. Good evening. No, en mi caso yo entré bien. No me dio ningún problema. Con el enlace que le enviaron. Eh, bueno, yo entré al, a la página que ya tenía registrada desde el módulo anterior. Entonces entré ahí, puse mi contraseña anterior, o sea, yo no puse la contraseña de 1, 2, 5, 
Puse el anterior y me dejó entrar. Y me habilitó el módulo que estamos ahorita. Oh, ok. Ok, algo a este. Algo a este, porque es que los demás no pueden. Ok. Ok, entonces vamos a. Eh, después de la clase voy a hablar yo con ella para ver cómo nos puede ayudar en esas. Uh, en esos uh, inconvenientes, ¿ok? Y, y de antemano, pues, uh, eh, disculpen cualquier inconveniencia, vamos a tratar de, de resolverlo lo más pronto posible, ¿ok? Para los que no tienen acceso a la plataforma. Eh, ok, entonces vamos a, a empezar con la, la clase de, de hoy. La clase de hoy es acerca de uh, uh, how much, cómo usar el how much y el how many. Yeah. César, ¿cuántos de ustedes han usado el how much y el how many? ¿Y para qué lo han usado? How much is a quantity, I think so. Sí. And how many is no quantity? Ok, so, o es, o es countable, countable, mm -hmm. y uncountable. Uncountable, ajá, uh -huh. yes. Countable y yeah, uncountable, yes. Entonces, los usamos con el, el countable y en uncountable. Y los, uh, los countable son los que, lo, la palabra dice, los que se pueden contar, sí. Esos son los, los que podemos nosotros contar y, um, y, y usamos uh, números. Uh, por ejemplo, decimos nosotros two cards. Yeah. Two cards. Yeah. En el caso de que sea un regular uh, plural, le agregamos la S para hacerlo regular, para hacerlo plural. Pero hay irregular plurals. Um, por ejemplo, tenemos uh, two. Two children. No, yeah, two children. A este no le ponemos nosotros la S. ¿Por qué? Porque es un, es un, es un plural irregular. Que ya por, por ende ya es, ya es, es plural. Con solo decir children. Eh, lo mismo en el caso de women. Yeah. Two uh, women. Uh, two women. Yeah. Two women. No le ponemos two women's. Yeah. Porque ya women es regular. Eso se llaman irregular plurals. Eh, con el caso de man, men, ¿verdad? Entonces, en esos uh, countables no, no le ponemos la S, solo los otros. Entonces, los countables son aquellos que nosotros podemos contar. ¿sí? Y les ponemos la S para hacerlo plural. Y los irregular plurals eh, solo se escriben de diferente forma. Y los uncountables son los que no se pueden contar. Por ejemplo, sugar. Sugar no se puede contar, ¿verdad? No podemos contar uno, dos, tres, cuatro sugar. Y alguien podría decir, teacher, pero entonces, ¿por qué decimos dos libras de azúcar? Ahí estamos contando dos libras. Está, lo que estamos contando es la medida de la, de la, del azúcar, no el azúcar. ¿sí? Eh, eso es lo que estamos contando. Con, por ejemplo, el money. Money no lo podemos contar. ¿sí? Entonces, ¿Qué es lo que contamos? Lo que contamos son los bills. Los bills y los coins. Eso es lo que contamos nosotros. ¿ya? En el caso del oil. En el oil no contamos el oil, sino que contamos los barrels. Yes. Barrels. Eso es lo que contamos. Así se hacen, se hacen uh, podemos contar los uncountables. Eh, pero si los vemos desde la forma bruta, el uncountable, no lo podemos contar. Entonces, en el, el accountable siempre vamos a usar el verbo singular. ¿Cuál es el verbo singular? Es el es. ¿sí? Y en los countables vamos a usar uh, el verbo plural, que es are. ¿sí? Entonces, aunque a veces vamos a hablar de, de, varios, de varias cosas, pero si es uncountable, siempre vamos a usar el verbo singular, que es el es. ¿ya? Acuérdense de eso, para cuando estemos escribiendo nosotros las, las oraciones, eh, no nos vayamos a confundir. Mire, Tiche, pero ese es, a, ese es plural y ¿por qué lo está poniendo con es? Porque es un uncountable. ¿sí? Entonces, eso es uh, eh, el, el, esos son los, los countables y el, el uncountable. 
Entonces, ya podemos decir que el, el how many lo usamos para contar los countables. Y el how much lo usamos para contar los uncountables. ¿Estamos hasta ahí bien? Entonces, el how many is used with the countable. Vamos a poner aquí para que no se nos olvide. How many is used with the uncountables? Countable noun. Countable nouns. Y el how much is used with uncountable. Uncountable nouns. Ok, esto sería la base de lo que vamos a estar, de lo que vamos a estar hablando. Que countables son uh, cosas que podemos contar y tenemos uh, plurales, le ponemos la S, y es, y si son irregular plurals, los escribimos de diferente forma. ¿sí? Los uncountables son los que no podemos contar, ¿sí? y usamos el verbo uh, singular. Con los, con los countables usamos el verbo uh, plural. Y que los, uh, el how many, ya cuando usamos el how many, lo vamos a usar con los countable nouns y el how much lo vamos a usar con el uncountable nouns. ¿Hasta ahí está bien? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ok. Ok, entonces a ver, vamos money, a poner... Money is uncountable. ¿Perdón? Money is uncountable. Money. 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 Money, money. Mm -hmm. money is okay. uncountable, sí. Como el money. Money. Como money. Okay. Money. money. Yes. Uh -huh. Thank you. Ok, entonces el how much is, is used for uncountables y el how many is used for countables. ¿Se acuerdan de eso? Okay. Entonces, por ejemplo, si yo digo how many, how many children, how many children, yes, do you have? Okay. Esta sería una pregunta y se, estaría haciendo una pregunta acerca de los countables, ¿verdad? Porque los los children los podemos contar, ¿correcto? Entonces, eh, si yo le digo a Ana Gloria, how many children do you have? Fíjense, no pongo one, uh, no pongo how many children, ¿sí? sino que digo how many children do you have? Entonces, ¿qué me contestaría a uh, Ana Gloria? Uh, how many children uh, three? Okay, I I have a few, ¿verdad? Podemos decir a few. Yes, a few, unos. Yes. O podemos decir la cantidad. Three, yes. Entonces, esto que estamos viendo aquí, estos three o a few, estos se llaman quantifiers. ¿Sí? Se llaman quantifiers. Los quantifiers son los que, los que indican una cantidad. ¿Sí? Entonces, los quantifiers, no sé si se acuerdan, como los a lot, uh, a little, y el some. ¿Se acuerdan de eso? Que lo vieron en, en, en el módulo 1. Los quantifiers. A lot, a little, a few, some, not much, a bunch. Esos son los, los uh, quantifiers. Entonces... Eh, cuando vamos a contestar una pregunta de countables, usamos los quantifiers. Eh, I have uh, three. Yes. Yeah, that, eso sería la, la respuesta a, los, uh, a, la, a la pregunta que hice yo de los countables. ¿sí? Very good. And, uh, entonces, vamos a ver. Eh, por ejemplo, Sandy, eh, how many chairs are there in your kitchen. Repeat. Perdón. Repeat. Yes. Uh, how many chairs 
are there in your kitchen? Mm, no entendí la pregunta. Okay. ¿Cuántos? Repítalo en inglés. How many chairs? How many, how many chairs are there? Chairs. How chairs. many chairs eh, de, are there in your silla. kitchen? Ah, que cuántas sillas hay en mi comedor. En inglés, sí, en inglés, Eso. en inglés, dígalo. Okay. How many okay. chairs are there in your kitchen? How many chairs? Yes. Are in your kitchen? Yes. Okay. Are. Uh, I have. There. Um, in. Three. Your. Kitchen. Okay. I have. Uh huh. Uh, I have, I have. Yes. Six. I have six ch uh, chairs. Okay. In my kitchen. Okay. Si se fija, how many chairs are there? Esta es, esta es la pregunta. Yeah. Entonces, usted va a contar, eh, contestar así como le pregunté. Entonces, ¿cómo le pregunté? There. Are there. Esta sería la pregunta. Entonces, oh, okay. There are. Yes, very good. Six yes, there are in my kitchen. There are six six chairs. Yes, there are six chairs. How many <laughs> chairs are there in your kitchen? There oh. are six chairs. Very good. Entonces estamos usando eh, el el uh, el quantifiers de six chairs para indicar cuántas hay allí, ¿verdad? Yes. Okay, entonces, uh, uh, vamos a ver, uh, Jorge, how many people, uh, how many people work in your company? How many people work in the company? In your company. In my company were 25 people. Okay. 25 people, okay. How many people work in your company? How many people, uh, how many? Uh, yes, entonces, 24 people. Yes, mm -hmm. solo así tenía que ser, very good. Mm -hmm. Pero no hay okay. problema de decir, in my company work at 26 oh, people, okay. 24. No hay it's problema. 24. 24, yes, uh-huh, 24, yes. Okay, okay. and uh, Vanessa, mm -hmm. how many, mm -hmm. how many, um, how many referees yeah. do you need? How many fridges? How many fridges do you need? Vanessa Monson? How many fridges do you need? ¿Qué significa? Fridge es, uh, como decimos nosotros, refri. Fridge en inglés, en español, se traduce como refri. Y refrigerator es una refrigeradora. Pero para no decirlo largo el nombre, decimos fridge. Ok. How many... How many... How many fridges do you need? How many fridges do you need? Yes. How many fridges do you need? No se lo escribo porque yo sé que si se lo escribo me dice, ah, ok, yes. Entonces, ya, estamos, uh, estamos eh, eh, ejercitando el listening. How many fridges do you need? Uh, 
Kami. How many pages do you need? Esa palabra más. How many? Oh, how need a one fridge? There we go. Yes, yes. Only one. Only one. Yes. How many features do you need? Only one teacher. Yes, only one. Two is uh, it's, uh, so expensive to have two features okay. in the house. Okay, very good. Excellent. Entonces, eh, ven el how many se ocupa para hacer preguntas de countable nouns. Yes. Y podemos usar los, uh, eh, la S para hacerlo plural o lo podemos hacer como o usando los, uh, los irregular plurals que se escriben de diferente forma. Very good. Good job, Vanessa. Excelente. Ahora vamos a ver el how much. Yo creo que el how many ya, ya lo, lo aprendimos eh, bien. Vamos a ver el how much. Uh, Jose, how much money do you have? How much money do you have? I need $10. Okay, yes. I only, I only, only you yeah. have ten dollars. Very good. I only have ten dollars, teacher. Okay, I only have ten dollars. Uh, oh, oh, what is it? Oh, I have some. I have some. I have some. Yes. Tengo algo, ¿verdad? I have some. Yeah. Podemos decir eso. Oh, puede decir también, uh, I have a lot, a lot, yes. I have a lot, or oh, a lot of también. I have a, a lot of, yes, a lot of y money, ¿verdad? I have a lot of money. O oh, también podemos decir también, I have, uh, I have, uh, I, I don't have any, yes. I don't have any teacher, so don't ask me for money. Yeah, no tengo nada, teacher. No me pregunte por dinero. <laughs> yeah, I don't have any. Entonces, podemos contestar de esa forma también, ¿verdad? Um, entonces, uh, uh, vemos que el much, entonces, es un, uh, es, es un uncountable noun que lo estamos usando para eso, ¿verdad? Yeah? Entonces, uh, eh, how much, uh, vamos a ver, uh, Ana Gloria, how much milk is there in the fridge? How much milk is there in the fridge? How much milk is there in the fridge? Si ven que el compañero tiene dificultad de entender, pueden, pueden, todos pueden practicar, uh, participar aquí. Para que el, el, el aprendizaje sea colaborativo. I don't have meal, only soda. Ok, entonces, uh, it's, it's how much, how much milk, milk. is there, there in the fridge. In the... Yes, fridge. Yeah. Entonces, esa sería... La pregunta, vamos a ver, voy a, uh, can I delete this one? Para poder... Yes. Okay, thank you. Yes. Okay, entonces aquí sería, how much milk is there in the fridge? Ahora vamos a ver cómo podemos contestarlo nosotros, porque este es, es un uncountable now, ¿sí? Entonces, los uncountables los podemos usar de la forma como usamos el dinero, que le pregunté a su amigo. Entonces, um, I have some. I have some. Yeah. I have some. Yeah. Tengo algo. Yes. I have some. Yes. Oh, también puedo decir I. I have. Una caja de de leche. Yes. Uh huh. Yeah. Pero ya ahí yes. estaríamos contando las cajas. Uh -huh. Yes. I have a lot of. Yes. A lot of. Yes. A lot of. I have a lot of. See, 
Eso es que tengo bastante. A lot of. ¿eh? Tengo bastante. I have some. Eh, tengo algo. Algo de, de, de leche, ¿verdad? O, si como, dijo el, el, si como dijo el compañero, eh, ahí usamos el any. I don't. Okay. I don't have any. Any es la palabra que usamos nosotros okay. para indicar que no hay. ¿sí? I don't have any. ¿sí? Okay. I don't no have tengo. any. Sí, no, no puede decir I don't have nothing. Yes. Ah, ok. I don't sí. have any. I don't have any. Yes. En caso de que sea uncount uncountable, ¿verdad? I don't have any. Okay, uh -huh. I don't have any. O puede decir I just have a little. ¿Sí? Um, mm -hmm. I just have a little. Sí. Se fija que antes en, en, los, en los countables usamos esto, a few, ¿sí? Pero ese es para countables. O sea, a few es, son unos poquitos. Y en leche, si nosotros decimos un poquito, no puedo usar few porque few es para countables. Entonces, el que uso es little. Little. Little, yes. I have a little. Entonces, o sea, tengan cuidado cuando vaya a hablar de uncountables, no vaya a usar el few. Eh, how much uh, gas uh, does your uh, car have? Oh, has. Oh, uh, it has uh, a few. No puede decir a few. Sí. It, tiene que ser, it has a little. Yeah, a little. A little. A little, yes. Mm -hmm. Por ejemplo, how much, how much, si yo le preguntara, how much, how much sugar do you want in in your coffee. See? How much sugar do you want in your coffee? Does they say here, oh, just a little. A little. Just a little. Yeah. Oh. Just a little. Just a little. Yeah. Oh, uh, not much. Not much. Not yes, much. not much. Not mm. much. No much. Not much. No much, right? Yes, please. Y not sugar. ¿Ah? No se usa sugar. Not oh. use. No se usa el azúcar tampoco. No. Not use. O oh, para decir nada. Uh -huh. O sea, nada. O sea, que, que se toma el, el. O sea, que no se usa azúcar en el café. Yes. Puede decir, I don't like sugar in my coffee. Pero para decir nada. Uh, Acuérdense, el, el any aquí usamos el any. Any. Any, yeah. any sugar. Any I don't know. I, I don't, I don't know. know. I don't want any. I don't want any. I don't, I don't want, want any. I don't want any. I don't want any. ¿Sí? Entonces eso sería no quiero nada. Yes. No quiero nada. ¿Sí? No quiero nada. Es correcto. Is correct say I I don't use uh, sugar I don't I don't use I don't uh, like sugar in my coffees I don't like sugar in my coffee yes pero I, I don't use sugar no okay yeah thank you oh puede decir I don't like sweet coffee mm hmm Mm -hmm. I don't like sweet coffee. No me gusta el café dulce. Only milk. Only with milk. Only, yes. Um, yes. Just put a, uh, put a little, of, uh, little of, of milk. A little milk. A little milk. Yeah. Okay. Entonces, si, si decimos uh, eh, los countables, usamos el few, el uncountable, little. Y los countables usamos el many, how many, y los uncountables usamos el how much. Yeah. How much. Esa es la forma como lo vamos a, 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 a diferenciar. Y por ejemplo, podemos decir how much, uh, how much, uh, uh, let's see, how much, how much, uh, um, okay, how much, uh, Vemos aquí, do you need? ¿Qué le podríamos poner? Podemos poner ahí cualquier cosa en el espacio vacío. How much, how much, 
¿Qué? Sal. Salt. How much salt? Yeah, how much salt? Yeah. How much salt do you need? Yes. Y la, y la contestación, just a little, not much. I don't want any. Yes. Esa sería la contestación. Entonces, usted puede usar estas, estas estructuras para preguntar cualquier cosa acerca de los accountables o uncountables. Yeah. Por ejemplo, eh, la, la música, ¿es la música eh, countable o es uncountable? Uncountable. Por ejemplo, Beatriz Azucena, dígame. ¿Cuánta música escucha, Tiche? Mm. How do you listen music, teacher? No, ¿cuánta música escucha? How many? How much? How much? Not how many, sí. How, how much? much? How, how much? Porque la música es uncomfortable. How much music? How, mom, how much how music much do you music listen? Do you? A question. Do you? Do you listen? Yes. How much music do you listen? <laughs> uh, excuse me. Okay. How much music do you listen? Do you listen? Mm -hmm. Do. How much music do you listen? Eso sería porque la música es uncomfortable. Yeah? Not much. Christopher, ¿cómo estamos? Writing all the tips of the class. Okay. But, okay. Is, is everything clear for you? Uh, Yes, yes. Okay. If there is any question, don't hesitate to ask, okay? Si hay alguna pregunta, no vacile en preguntar. Ahí para contestar, eh, yo escucho bastante, así. Este, ¿Cómo? ¿cómo, ¿Cómo respondería? Ahí? Oh, oh, lo, lo, ve, uh, lo de aquí, estas, estas quantifiers aquí, yeah. Por ejemplo, um, usted dice, how much music do you listen? A lot. Bastante. Uh, no. Sí, bastante. O oh, poquito, just a, a little. Just a little. Yes. O oh, not much. Not much. No mucho. Yeah. O oh, some. Some. How much music do you listen? Oh, some. Algo, ¿verdad? Algo. A lot, bastante. Just a little, un poquito. Eh, not much, no mucho. Not much. Estos son los quantifiers que nosotros usamos para eh, indicar si, uh, cuánto escuchamos. Pero esto solo usamos con los, eh, los uh, uncomfortable. Bueno, el a lot, a lot of. Se usa con countables y los uncountables. Es interchangeable. Por ejemplo, how many, how many apples do you have? Oh, I have a lot of apples. Entonces, Teacher, esto, sí, dígame. En esa pregunta, how much music do you listen? No sería how much music do you listen to? Yes, ajá. Uh -huh. Sí, le podemos poner a uh, two, yes. How much Entonces, music do you listen to? Yes. Se pueden de las dos formas. Sí, ajá. Uh -huh. How much music do you listen? Oh, how much do you listen? How much music do you listen to? Yeah. ¿Qué, can, qué, qué, cuanta, qué, ¿Qué tanto de música eh, escuchas tú? Yeah. O oh, ¿qué, qué, qué tanto de música escuchas? No, eh, eh. No tiene ninguna diferencia. En no hay ninguna de... diferencia en el, en el de listen to o listen. How much music do you listen? Thanks. Okay, you're welcome. Uh, good, uh, good observation. Se siente como que le hace falta algo, ¿verdad? Cuando dice how much music do you listen? 
y se queda así como que pero sí se puede usar las dos uh, formas how much music do you listen or how much music do you listen to all right and Melvin cómo estamos estamos bien yes okay very good yes. excellent okay entonces uh, vamos a uh, vamos a empezar con las con las uh, oraciones que me deben Hoy les toca brillar a ustedes, ¿verdad? Ya, ya, ya les di lo que necesitaban, eh, la, el alimento. Hoy vamos a, a brillar y, y nos vamos a, a, a break. Vanessa Monzón, vamos a comenzar con sus uh, oraciones. Ok. Homework. El homework, yeah, homework. Ok. Number one, we take the bus to work every day. Okay. Uh -huh. uh, I go to the beach every month. Okay, so where is the language? Every month. 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 Yes, month, no month, right? Month. Month. Um, um. Yeah. Pero saque la lengua, si no, month. Month. Le month. 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 Uh -huh. Month. We visit grandparents every year. Okay. Ahora en el visit, eh, tienen que pasar bien visit. We visit. We visit. Yes. Visit. Ahora, ¿de quién son los grandparents? ¿Son suyos o de quién? Yes. Entonces, uh, si, eh, si más de una persona va a visitarlos, vamos a decir, we visit our grandparents, our grandparents. Our grandparents. Okay. Yeah, lean otra vez, we visit our grandparents. We visit our grandparents every year. Very good, every year. Mm -hmm. Okay. Uh, I go to the room, room every week. Okay, in case I go to the room. Cuando decimos, cuando usamos la preposition to, I la preposition to, to quiere decir un, uh, un movimiento hacia. Movimiento hacia. Por ejemplo, uh, I want to visit. Yes, my parents. I want to visit my parents. Y es, eso es, es Asia. Y cuando decimos from me to you, sí, from me to you, quiere decir que de, de, de mí para ti. Entonces el to lo usamos siempre que indicamos a, a hacia alguna parte. Entonces en este caso usted está diciendo la oración, ¿qué es lo que quiere decir? Uh, que voy a correr. Cada semana. Ok, entonces solo dice I run every week. Uh, I, I run. I run every, no, I to run every week. I run every week. I run every week. Every week. Entonces si, si dice I to run, dice yes. yo correr. Every week. Entonces le quita el to al verbo y ya queda el verbo conjugado. I run every week. I run every week. Very good. Okay. And other, um, I always drink my coffee. I always drink my coffee. Very good. Okay. My mother sometimes walks with me. Yes, my mother sometimes walk. Acuérdense que la L en la walk no, no se pronuncia. So they say walk. My mother sometimes walk with me. Yes. I never go to sleep early. Yes, I never go to sleep early. Very good. We frequently go to the park. We go to the park frequently. 
We go to the park frequently. El frequently es un adverb. Y va siempre al final. We go to the park frequently. El, el que va después del subject es, es, el, es los uh, always, sometimes, never, often, hardly ever. Entonces sería, we go to the park frequently. Yes, frequently, yes. Thanks, teacher. That's it? No, thank you. Very good. Good job. Excelente. Buen trabajo. Good job. Thank you. Uh -huh. Christopher Stanley, Madrid. Right. Um, Josue is some... I'm tired after work. Uh, I sometimes go for a run in the morning. Okay. Um, they sometimes eat dinner together as a family. Okay. Um, we occasionally visit our grandparents on weekends. Visit, visit. Visit. We yes. occasionally visit our grandparents on weekends. Very good. Alex occasionally helps his neighbor. Uh, not neighbors, but, neighbors. Neighbors with gardening. With the gardening, okay. Garden. Okay. The garden. Um, the sh the shop rarely runs out of stock for that product. I see not in the day. Uh, the shop rarely. Ra rarely, rarely runs. Ra rarely. Rarely, rarely, rarely runs out of stock for that product. Okay, el, el problema es que no estás uh, articulando bien out of, out of stock, out, out of, of stock. La O, O, esta B, esta, esta sí, esta sí, mira, Christopher, esta, esta, se, se pronuncia así, of, of. Of. Out of, out of. Entonces sería out of, así, ¿verdad? Out of stock. Out of, Esta es la palabra que está diciendo. Out of stock. Esta the, shop, the shop readily runs out of stock for that product. Yes, out of, uh, out of stock on products. On products. Yes, on products. Yes, the chef, ¿verdad? the chef runs out of stock on products. Okay. Um, Fatima is never interested in watching horror movies. Okay, it's never interested. Interested, yeah. Interested, I see. Yeah. Mm hmm so interested. Interested. Very good, my goodness, sounds great. Tienes buena articulación. Interested. Interested, okay. Yeah. That's it? That's it. Muy poquito. Por qué <laughs> tan tacaño? Tú eres, tú eres chip. Tú eres chip, tacaño. All right. Bueno, pero thank you, thank you. Eh, eh, buen trabajo. Excelente. Good job. Thank you. Okay, Ana Gloria. Uh, I don't I don't take a bus every every day. Okay, uh, I esta 
Solo tienes que hacer un extra esfuerzo para que te salga así. Don't. 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 Mira. Mira cómo don't. está escrito así. Don't. Don't. Yes. don't. Si tú lo haces así, solo así, don't, no se escucha bien. Don't. Don't. There we don't. go. Don't. Uh -huh. Don't. 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 We apply soccer every month. Okay. Did he say we apply? Soccer every month. Sí, pero es we apply soccer. Sí. ¿Por qué es we a play soccer? Ellos juegan soccer. ¿Ah? Ellos juegan soccer. Sí, pero no, digo, ¿así está bien no. escrito o yo lo escribí mal? Sí, así. Pero ¿y el A que está haciendo ahí? Solo es eh, we. We play. Sí, porque la es un o una. Sí, 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 cierto. Entonces sería we play soccer. We play soccer, uh, we play soccer every month. Every month. Acuérdate de sacar la lengüita. Every, every month. month. Sí, porque si no está diciendo every month y month, se, no, sé, no sé qué sería month. Eh, ah, sería every, every month. 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 Yes, ajá. We play soccer every month. Very good. Sí. Eh, she ce celebra, no sé cómo se pronuncia, eh, celebra. Celebrate. Celeb uh, she celebrates her birthday, birthday every year. year. Okay. Aquí Verde. estamos. Eh. Verde. Verde. Estas dos, Verde. De estas dos palabras tenemos que, que pronunciarlas bien. Por ejemplo, esta, esta, dijimos que cuando teníamos la ER, ella se iba a escuchar como air. Entonces, Verde. aquí tenemos Verde. que decirlo birthday. 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 Yes, Verde. esa es la forma correcta de decirlo. Birthday no. Birthday. Tienes que sacar la lengua donde dice birthday. 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 No. Birth. Ver. Mírame, Gloria. Birth. Ver. No saca la lengua, yo no la veo. Ver. Birth. 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 Ahí está. Birth day. Yes. Day. Birthday. Yes. Birthday. Yes. Y esta otra, acuérdate que dijimos que la Y se ve como I. I. Entonces, si tú dices year, year no es, es year. 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 Yes. Year. Yes. Year. year. Every year. Every year. No, year no. <laughs> year no. Every year. Every year. Every year. Year. No, vea. Mira, este, ¿qué es eso? Year. Year. Este es year. 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 Es el mismo sonido de este. Year. Es el mismo sonido. Este y este son los mismos sonidos. Year and year. Every, every year. Oye, every year. Every year. Every year. Every year. Every year. Every, every year. Yes, every year. Sí, every, every year. year. Every no, year. every year. No, year no. Every year. Every year. Every year. Ahí está. Very good. Every Entonces, year. birthday a year. Every year. Mm -hmm. Ahora léeme la otra vez. Every year. Every year. Sí, toda la oración. Uh, she, she celebrate. Celebrate. Her, celebrate. She celebrate her birthday. 
birthday. Her her birthday. Her birthday. Her birthday. Birthday. Saque la lengua. Birthday. 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 Every day. Every every day. year. Every year. Every year. No, every es que tú dices year. year. Y cuando, cuando tú pones la year ahí, está poniendo esta. Um, Estás diciendo year. Esta está leyendo year. Porque ese es year. Como cuando dice Jan. Every... Sí, cuando dice Jan, um, dice Jan, Jan, ya, ya, como llave, Jan. Entonces, si te dices aquí year, estás diciendo, estás pronunciando la J, J. Por eso tiene que ser la year, every year. Every year, every year. Year, uh -huh. Every year. Ok, pasemos a la otra, very good. Uh, I don't, I don't, I don't add report every Every week. Okay. I always say hello in the morning. I always. I always. I always say hello in the morning. Eh, no sé si está diciendo sign. Sign. De, de firmar. Sign. No, sign. Sai, sai, de, de saludar, de saludar. Eh, yo siempre saludo en la mañana. Salud. I always. O oh, greet. Sai. No, es oh, que es, es, es salud. Salud. Salud o oh, greet. Um, o oh, greet. I greet everybody in the morning. Es de saludo a todos en la mañana. O oh, I salud. Everybody in the morning. Puedes decir o salud o greet. No, solo simplemente eh, que yo eh, siempre saludo en las mañanas. Sí, por ejemplo sería I always, uh -huh. I always, always greet, greet in, the morning. Yes, in the morning. morning. In I always morning. greet in the morning. Yes. Uh, ok, ok. Ah, entonces sí, tenía mal grit. Yes, grit. Uh -huh. Uh -huh. Es como greetings. Ah, ok. Ah, entonces sí, lo cambio para no cometer otra vez el error. Ok. Sería entonces, um, 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 always greet in the morning. Yes, ajá. Uh -huh. Uh -huh. um, el otro sería sometimes 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 yes sometimes, sometimes I take the bus to work yes sometimes I I sometimes take the bus to work I sometimes take the bus to work Ah, okay. Mm -hmm. uh, he, he never drives his car. He never drives his car. Yes, good. Uh, finish. Okay. <laughs> very good, very good. Woo. Su, su, sudo, huh? Oh my God, sweat. <laughs> Very good, excellent. Okay, let's uh, take a 10 minutes break. Uh, we will continue with the uh, homework after break. So let's come back at uh, 9.25, okay? Enjoy your break. Disfruten su eh, receso. Okay, I see you in 10 Thanks. minutes. Nos vemos en 10 minutos. Thanks.
Igual van al tema. Tan bonito. Pero que sí está lindísimo. Cancholo, no, no, no. Hello, how? Hi, Jose. Hello, Ever. Okay, Jose. Can I hear your lessons, your sentences? <laughs> I take a shower 
every day. Okay. My mother got to the doctor once a month. Okay, and esa Jose, eh, cuando dices my mother, acuérdate, es mother, ¿verdad? Primero sí. vamos a, a ver la, la pronunciación, my mother. Sí. Y my luego mother. vamos a ver lo de la, la, la eh, grammar, la gramática. Sí. Okay. My Entonces, mother got to the doctor once a month. A month, month, oh. month. Month, yes. Once okay. Entonces, my mother go to the doctor once, once a month. Month, yes. Okay. Vamos a ver. Eh, si te fijas en la oración, hay algo que tú uh, quisieras arreglar gramaticalmente. Eh, no, no. Eh, estructuralmente, sino gramaticalmente. La estructura está bien, pero gramaticalmente eh, hay algo que eh, siempre pensando en las terceras personas. Ponerle la S. ¿A dónde? My mother. No, no. no. Uh -uh. Goes. Melvin, ¿verdad? Correcto. Ok. Sí, porque aquí ves, eh, de, eh, José, porque como es tercera persona, <coughs> my mother sí. goes, goes to the doctor once a month. Yes. Okay. Very good. Excelente. Good job. Thank you, Melvin. Okay. I sometimes cut my foot. Okay. I sometimes. 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 No, te falta la S. I sometimes. Ese sometimes I, lleva, lleva una S. Some, I sometimes. 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 Uh -huh. Sometimes. Cook my food. My food. La, porque no, se, no se, se te oye así, ¿ves? Y te uh -huh. voy a decir por qué. Se te oye así, food. No te sigue bien porque no estás poniendo la lengua atrás de los dientes de frente cuando dices food. 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 Ahí está. Eso, eso, eso. Ahí. Food. Yes. Food. I sometimes cook my food. I sometimes cook my um, food. Sometimes. No. Some. Some. Times. Time. Times. I cook my food. Cook my food. 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 Ahí, esa, esa. Food. Uh -huh. Food. Very good. Okay. I go to the cinema once a week. Very good. My grandma, my grandmother goes to the church every Sunday. Okay, my grandmother goes to church, not to that church. Okay. Goes to church. Goes to church, church mm -hmm. every Sunday. Yes. I visit my mother every Friday. Okay, uh, I can take cuidado on that. Visit. I visit. I visit. V, v, visit. I visit. Visit es la V, te estoy tratando de ayudar. Porque si te dices tú, I visit, oiga, visit, no es lo mismo que I visit. Visit. I visit, I visit my mother every Friday. Ok. That's it. Ok, very good. That, it's not only it. It's, it's good. Thank you. Thank you. Okay. Very good. Melvin. I drink coffee every day in the morning. E every day. No la S. Quitan la S. Every day. Every day in the morning. Every day in the morning. Mm -hmm. Sí, así lo tengo escrito, pero no pronuncié. Entonces, la extra ese que me diste, ok. 
I sometimes work hard. Yeah, acuérdate que la W-O-R, la O-R se oye como er, work. Work. Esta aquí, ve, ve, esta aquí, esta, work, no se pronuncia work, sino que se work. pronuncia así, work, work. Okay. Work. A okay. Work, yes, ajá. Uh, uh -huh. Work. We go to swimming pool monthly. Okay, we go to the swimming pool. The swim. Yes. Okay. Monthly or every month, right? Okay. My grandparents go for walk daily. Very good. It sounds great. My grandparents go for a walk daily or walk, go for a walk every day. Yes. We celebrate Christmas every year. Every, I say, years is every year. Every year. Okay. Aquí sí lo tengo mal. <laughs> every year. Year. Okay. My classmate usually doesn't do homework. Yes, my classmate usually doesn't do. Ahora, no sabemos si es he or she. Entonces, uh, entonces my classmate usually don't do their homework. Yeah. Porque como no sabemos si es he or she, y si le puse doesn't, doesn't entonces tiene que poner doesn't do her homework o doesn't do his homework. Entonces le ponemos doesn't do their homework. Their their homework, yes. Okay. There. I sometimes go late to work. Yes. Um, I read the news on Mondays. Okay. I uh, usualmente lo que decimos nosotros I watch the news on Monday, pero si es del del periódico es the newspaper. O sea, watch en la televisión the news, pero y en el papel en el periódico es newspaper. Okay. I eat pasta twice a week. Ahí no trata de, de, de I eat pasta twice. Twice. Twice, yes. Okay. I eat pasta twice a week. Twice a week. Uh -huh. Ok. <laughs> Sabes que tiene, tiene buena articulación, buena, buena pronunciación tiene. O sea, eh, trata de tomar ventaja de eso porque te sale natural el inglés a ti. Good okay. job. Thanks. Excellent. Thank you. Thank you, Melvin. Thanks. Okay, Ever, Ever Lopez. Hi, teacher. Hello. Number one. Do you listen, teacher? Do you listen to me? I, I do. Yes. Yes. Uh, the first, mm -hmm. I drive my motorcycle. I drive my motorcycle every day to my work. Okay. Number two. Mm -hmm. I buy my bills every month. Every month. Okay. Number three. My, my sister takes a little vacation every year. Okay. Number four, I go to my karate class every week. I go to my? To my karate class. Oh, okay. Karate. 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 My favorite sport. Karate. Yes. Karate. Karate. 
eh, cuando dices karate, así, es karate, karate. Así se pronuncia, karate. Karate. But the but the correct form to write is with K. Yes, ah, uh -huh. pero se dice karate. Yes, karate. Mhm. Mm oh, yes. Y se dice así karate. Yes, lo puedes decir así karate. Mhm. Mm karate. Okay. Karate classes. Are you a black belt? Okay. Yes, black belt. Oh my goodness, black. Emerson, ten cuidado, eh? ten cuidado. Black belt, black belt. Cuando, cuando lo veas, cuando lo veas en la calle, apártatele. Black belt, es a black belt. Cinta negra, ten cuidado cuando lo veas en la calle. <laughs> okay, very good. Number five. Ajá, uh -huh, number five. Drive his motorcycle faster. Always drive my motorcycle. Mm -hmm. Faster. Okay. Number six. Sometimes I like to sleep during during the day. During I the day. sometimes like to sleep during the day. Entonces, el sometimes, I sometimes. O oh, uh, a veces, be, eh, o sea, no hay ningún problema que lo, lo pongas al principio, pero casi no se usa al principio. Siempre se usa después del subject oh, okay. y el verb. De, en medio del subject y el verb. So, I sometimes uh, sleep during the week, during the day. A eso se le llama un nap. Nap. Sí. A eso que eh, tú dices que duermes durante el día, eso se llama nap. Yes. Entonces dice, I always, always take, take a nap. Ah, I always take a nap. Entonces, a nap, ya se, ya se, ya se entiende que es un sueñi, sueñito eh, en la tarde. Un nap. Yes. Ok, lo puedes decir, I, I always take a nap in the afternoon. After noon. Yeah. I always take a nap in the afternoon. Yeah. Mm -hmm. Okay, very good. Is that, is that it? Number, number seven. Okay. I change, I change my shoes frequently. Frequently, yes. Okay. That's all. Oh, That's all. Very good. Out. Excellent. Good job. Good job, good job. Thank you. Uh, thank you, Ever. Yes. All right, uh, Emily y Amelet. Después Alexander Nesto y después Emerson Vasquez. Yami, 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 yami. Vamos a intentarlo, teacher. Okay, very good. That's uh, good enough. I brush my teeth. Every day. Very good. Yeah. I go to the cinema every month. Every month. Every month. Month. Uh -huh. I pay. So, as it says. I pay a um, new card every year. Every year. I I beg or I buy. <laughs> I buy. I buy. Mm -hmm. I buy. Uh, I buy. I buy. I buy. New. Mm -hmm. uh -huh. A new card every every year. Ok, entonces quiere decir que este fin de año va a comprar otro. Ahí me vende el que tiene ahorita. Ok. Ok. Uh, I visit my brother every week. Every week. Every week. 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 
We ca con la ca 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 we ca we very good. I visit my brother every week. Mm -hmm. um, I always make bed. I always make my bed. Not my bed. My bed. Sometimes I forget my computer. Okay. Sometimes. Sometimes. Yeah. Some. Some. Times. 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 Yeah. My computer. My computer. Mm -hmm. Okay. I never go to the carnival. You never go to the carnival. Para el de San Miguel. Mm -hmm. <laughs> okay. Vamos a tener que hacer un viaje para allá, chicos, al carnaval, para llevar a Emily y a Mileta al carnaval de San Miguel. <laughs> Okay. Okay. Uh, frequent, uh, frequent day at um, my mother. Mm. Okay, I did say I frequently, frequently. Mm -hmm. Okay. At my mother. Esa palabra no se la entiende. I frequently catch. Abrazar. Oh, hug. Hug. Ajá. Esta se escribe así. Y la H, acuérdense, se pronuncia como. Como, como que está haciendo el juego. Okay. Y esta sería A. Y esta G. Entonces, hug. 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 No, hug. Hug. No, diga ha. Ha. Ahora diga ga. Ga. Ga, hug. diga ga. 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 Ahora ese ga, hug. Hug. Ahora quítale la A. Ahora quítale la A. Hug. 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 No, quítale la A ahora. Hulk. Ya no diga G, sino que Hulk. solo le va a quedar la G, 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 G. Hulk. 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 No, ahí está poniendo Hal, le hace así, Hal, Hal, no. Como cuando decía G, vea, Haga, diga Haga. 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 La gas se hace con la, la lengua de, por, de atrás, así como por el palada, por, el, por la campanita, dice ga, ga, como ga. cuando dice garrobo, diga garrobo. Ga, garrobo. No, garrobo. Garrobo. Garrobo, con ese animal así que se sube uh -huh. los palos. Ya. Diga garrobo. Garrobo. Ese garrobo, ese, ahora quítele el robo, solo diga ga. 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 Ahora, ahora quítele la A. Y pronuncia son la g g g g g g g g g Ahora, ahora ponga esta palabra y diga hug. Hug. Ahí está, hug. 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 Ok. Yes. I frequently hug my mom. Oh, my mother, ¿verdad? My mother. Ok, dígale. I frequently hug my mother. I frequently. I frequently have, have my mother. Mother, yes, okay. Mother. Mother. Estamos bien, estamos bien. Okay. Very good. Phoenix. Ya estuvo, oh my goodness, qué poquito. <laughs> Usted es igual a, ¿cómo se llama? Uh, nuestro compañero, ya se fue. No, ahí está Christopher. Son, son chips, son bien, bien tacaños. <laughs> okay. Next, please. A los que les dije. Sí, creo que me dijo. Ok. Alexander, ¿verdad? Sí. Ok. Este, bueno, voy a empezar. 
I go to Oktoberfest every year. Okay. She goes to church every week. Yeah, está bien, Alexander, está bien, está bien. Very good. Uh, I always take, take the bus. Mm -hmm. Muy bien. The, the dog sometimes um, barks. Bark, sí es. No tienes problemas en las S, no tienes problemas en... Eh, lo único es la, la, la T-H-E. Da. Acuérdense que tienen que sacar la lengua. Da. Que no se te diga como da. The dog. The dog. No, que... The dog. The dog. Yes. The, the dog. Sometimes mm -hmm. barks. Barks, yes. Woof, woof. I, I never sleep late. Está bien, está bien. Okay. Um, we frequently play soccer. We frequently. We frequently. We frequently. Frequently. Uh -huh. We we frequently play soccer. Okay. And uh, no más. Uh, no, qué más suficiente. He, he, <laughs> está, fíjate que solo con la primera te iba a dejar. Ya, ya. No, no, ya estuve. Ya, ya, ya. Pero, pero sí, sí, está, está bien. Very good, excelente. Está un poco, pero igual ahí estamos intentándolo. No, está bien. Estás haciendo buen trabajo. Thank you, Alexander. Uh, Carlos, Antonio. Ah, no, espérese, espérese, que le dije. Te, tú vas después, Carlos. Vas después de, de Merson Vázquez. Ok. Yes. Hi, y después va Sandy. Hi, después Sandy Stephanie. Bye. Hi. Eh... He cleans the bedroom every day. Ok, espérame, ahí vamos a ver. Eh, no sé si, si no me estás pronunciando bien las palabras, pero voy a escribir lo que escuché yo. ¿ya? Y, y corrígeme si estoy equivocado. He clean the rest uh, the bedroom, bedroom every morning. ¿ya? Esto es lo que escuché yo. No, he no. cleans the Very good, hoy sí, hoy sí lo escuché bien. Cleans, yes. He okay. cleans the bedroom every day. The bedroom, bedroom. Aquí, aquí en bedroom. vez de decir bedroom, eh, unimos esta y decimos room. Be bedroom. There we go, ahí está, bedroom, yes. Mm -hmm. okay. Very good. Every day. Every day, okay. I buy I buy a liter of milk every month. I buy a little buy milk, a, li a little a milk every month. Okay. Yes. I travel with my girlfriend every year to different countries. Okay. Ten cuidado con la i, la la y. Every year. Every year. Yes. Year. Uh -huh. Year. Year. Yes. I drink. I drink in the campus every week. You drink? Eat drinks. Sorry. Eat drinks in the campus every week. Okay. Well, pero ahí, ahí estamos. Uh, ¿Qué es it? Uh, animal. Pero estás diciendo que... O sea, no me estás haciendo referencia al animal. Entonces, it, no sabemos qué es. Uh, Yes. Uh, the, the dog. Okay. Uh, vamos a poner the dog. Yes. The dog. Uh, drinks in the campus dog. every The dog drinks. ¿Qué, qué toma? ¿Bebidas? ¿Alcohólicas? No. Uh, drinks de dormir. Oh, pero ese uh, es sleep. Cierto, lo siento. Eh, sleep, sleeps in the campus every week. Yes, eh, sleeps, uh, uh, dice on campus. Eh, campus más que todo se ocupa campus. para para la universidad, on campus. Uh -huh. On campus uh -huh. se usa para, para eh, son los espacios que hay en las universidades, on campus. Okay. Entonces estarías diciendo que se duerme en el, 
en, 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 el, en, la, en la universidad, pues, adentro de la universidad. ¿Qué quiere decir en español? Eh, ¿qué quiere decir? Eh, eso, pues, ese animal suele dormir en el, en el campo, en el campo, en el terreno. Eh, every week. Ok. Entonces, eh, si, si, por ejemplo, si tienes una casa, ¿verdad? Y tiene un, un espacio atrás, eso se llama yard. Yard. Lo puede tener enfrente o, o en la parte de atrás. Es diferente al, al garden. Garden es donde tienen las flores y el garden está en la yard. Yeah. Entonces, uh, the dog sleeps in, in the yard. In uh, my yard. El, el perro duerme en, 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 ese, en esa parte que se llama yarda, ¿verdad? De la, de la, de la casa. No sé si eso okay. quieres decir. No, lo quise decir tal cual. O sea, iba, a, iba con ese sentido. Uh -huh. Ok. Y next, eh, I love always go to the movie theater a watch a movie. Ok. I always, tiene que ser, no, no, I love always. I, I love always. always. Ok, uh, no sé si, si puedes ver lo que tengo aquí en la pantalla yo. Yes. Ok, espérame. Te voy a enseñar lo que... Dime si ya miras lo que, en la pantalla. Permito. Sí. Ok, esta vez, esta que está aquí, esas son yards, ¿sí? Esta es la yard. Estas son yard. ¿sí? En, en los Estados Unidos le llaman yard a este, a este espacio que tienen las casas, si te fijas. Ahí están un columpio, dos sillas. ¿sí? Esta es la yard. Y allá donde están los pinos, esos pequeñitos, eso donde está eso rojito aquí, ese es el garden. ¿sí? En este caso eh, tenemos este, esta otra acá. Si se fijan, esta es la yard. Y aquí esto, en la esquina aquí, este es el garden. Sí. Entonces, cuando me dice que the dog sleeps in the yard, me está diciendo que él se queda dormido aquí, en este espacio acá. Yard equivaldría a, a, a patio, ¿verdad, Ticho? Sí, eh, exacto, sí, el patio. Yes, yard. Ajá, es un patio. Eh, aquí, hay casas que tienen aquí. Este, este es el front yard. Aquí, este, este parte de aquí. Este es el front yard y esto aquí es el garden, acá, sí. En, este, en, este, en, este, en esta otra casa, si te fijas, esta es la yard, aquí, eh, que tiene esto engramado. Esta es la yard y es donde están las flores, este es el garden. O sea, el garden está en la yard. Y hay unas casas que tienen una backyard, tienen front yard y backyard. Entonces, esa... Uh, eso, eso es lo que yo pensé que me estabas diciendo cuando me decías yard. Y on campus, ya te voy a decir que es campus. ¿no? Campus, yes. Eh, US campus. Yes. Cuando hablamos nosotros del campus, hablamos de las instalaciones del... del de, de la universidad esto es eh, campus, aquí todo esto aquí donde está esto, este es el campus de la university yeah. y este es el soccer field no es el campo, este es el soccer field, entonces campus se le llama a las instalaciones de una universidad adentro aquí tenemos esta universidad de Salvador de aquí de este gate para adentro es el, es el, el campus de la US de la US Bien. Yeah. Entonces, a, a eso se le llama campus. Entonces, cuando tú me bueno, estabas de, diciendo... De hecho, a, a ese me refería, a, a un terreno así dentro de un, de un, dentro de un sitio. Sí, ajá, pero te, te digo, es, de la uni, es específicamente la universidad, campus. Cuando hablamos de okay. campus, es la universidad, no un campo, ¿sí? Okay. Si, si quieres decir okay. uh, la yarda, entonces es eh, lo que dijo nuestro compañero, patio. Patio. Usualmente el patio se le llama a, al porch, 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 que está techado así, se le llama porch en, en, en los Estados Unidos. 
Ok, very good. Uh, continúa. Lo siento por interrumpirte, pero solo quería no. asegurarme que Gracias. estábamos en la misma página. Yes. Vaya, eh, mi number seven. I never listen rock music in my cell phone. Ok, very good. Mi number eight. Maria goes to the bars in the night frequently. Ok, at night. At night o in the evening. Si quieres decir in, tiene que decir in the evening. Y si quieres decir night, tiene que decir at night. Okay. No in the night. The bars in the... Se tiene que decir at, at night. At night, yes. O si vas a usar evening, va a ser in the evening. Ok. Ok. Ok, very good. Thank you. Thank you, Emerson. Thank very you. good. Eh, me gusta tu, tu, tu articulación y tus estructuras. Estamos, estamos bien. Excelente. Uh, no más eso de que a veces las palabras que, que usas, asegúrate que, que eh, es lo que quieres decir, ¿verdad? Porque yo no me imaginaba un perro durmiendo en el campus eh, de la universidad. No me lo imaginaba. En la yard, sí. En la front yard o backyard, yes. Pero en campus, no. Ok. Very good. Excelente. Uh, Thank you. Y dijimos que Sandy era next, ¿verdad? Y después iba Carlos Antonio. But it's the time. Right. Good evening. Good um, evening. Maria cooks her lunch every day. Okay. And I go out with my family every month. Okay. My friend travels to Spain every year. Every year. Year, year, year. year. Mm -hmm. I clean my car every week. This is clean. When you say clean, uh, I'm sorry, Sandy. Clean. When, when yeah. clean. Sí, cuando dices clean, ¿a qué te refieres? Limpiar. Sí, pero al lado de adentro o, o lavarlo. De adentro o afuera. Total. <ríe> no, uh -huh. es que, por ejemplo, si, si vas a decir que por fuera, tú, you wash the car. Wash. wash. Yeah. You wash uh -huh. the car. Yeah. Si lo vas a, con agua y jabón, ¿verdad? Para, para hacerlo bien bonito. Pero si es de adentro, yes, you clean the car inside. Yes. You dust it. You saca la basura y todo eso. Eso es to clean. Yeah. Ok. Ok. I always study at night. Ok, I always I study. study. Espérame, espérame, espérame. Porque no se dice study, se dice study. Esa es una U y la pronunciamos como okay. A. Study. I always study at night. Very good. I, I sometimes walk in the morning. Ok. And I never go out at night. Okay. Uh, I frequently drive to work. Trabajo, okay. work. Mm -hmm. Very good. Good job. Excellent. Excellent. Very good. Good job. Congratulations. Good job. Excellent. Okay, Carlos. No sé si Jorge ya está listo también. Okay. Okay. Yeah. He drives. Every day to her work. Okay. She uh, walks. Okay. okay. King is she? He. He drives. Pero, okay. Ahora, es que, okay. Cuando estamos usando el he, y okay. me están usando el her. Okay. Muy bien. Muy bien. Uh, Marta drives every day to her work. Very good. Mm -hmm. Good. Um, Maria. Walk every morning is good for her health. Yes, okay. They play with their dog. Okay. On weekend, my son and I go to the mountain with our bike. Carlos, pero, pero, espérame, espérame. Eh, lo que estamos haciendo es, uh, eh, ¿te acuerdas las frequency words? Y las time expressions. Sí, sí. No me la estás usando. Ok. Ok. 
hiciste la tarea o solo ahorita la acabas de hacer. No hay problema, si solo ahorita la acabas de hacer, no hay problema. Me la Realmente, presenta mañana. realmente la, la hice hace un momento porque Sí. en la clase anterior estuve de oyente porque venía manejando. Ok, entonces sí. Y tienes que usar a frequently word, uh, adverbs of Ok. frequency o a time expression. Por ejemplo, every day, every month, every Monday, every month. Eh, sometimes, usually, Ok. frequently. Esas son las que tienes que eh, incluir en tus oraciones. Me las da mañana, no te preocupes, tranquilo, tranquilo. Muy bien. Listo. Ok, Jorge, uh Thank -huh. you. you're welcome. Jorge. Ready. I got to sleep. It's It's time almost, to go. almost time, almost time. <laughs> okay. A short. I swim in every day. I swim every day. I swim every day. I visit my family every month. Yes, uh huh. I go to US every year. I go to the USA. The USA every year. Every year. I walk What is it? here. Every year. year. Every year. Very good. Mm -hmm. Every year. I walk in a park every week. Okay, I noted that the I I Okay. work. I walk. I walk. Oh, oh walk, walk. La L no, no tiene que sonar. Walk. I walk in a park every every week. In the park, ¿verdad? In the park. The park, yes. In the park. I sometimes take the bus. I sometimes take the bus. Sí, cuando no quieres manejar. Vintage. Ok, Yes. that, that was good, that was great. Ok, entonces uh, <laughs> okay. mañana seguimos con las, las lecturas. Solamente regálenme unos minutos para eh, hacer la tarea, del, eh, la tarea número tres. Sí. En esta es donde usamos los how many o how much. La number one dice parks, este es plural, are there in your city. Vamos a usar el how many o how much. How many. How many, porque es countable, ¿verdad? How many car parks Mm -hmm. yes. are there in your city? Uh, la segunda How many? es el time do you need. El time es countable o es uncountable. Countable. ¿Se puede contar el time? Yes. No, Second one time, to two times, three times. No yes. se puede. Uh, uncountable. Uncountable. Lo que contamos son las horas y los minutos. Hours and minutes. So, how much time do you need? How much? Pollution is countable or uncountable? Pollution. Podemos contar la pollution? El, el humo que está en el, en el aire? No. Uncountable. How much? Uncountable. Entonces, usamos how much or how many? How much? How much? How yes, much? how much uh, pollution is in, there in El Salvador? Co workers, do you have? Co-workers, co-workers son los uh, compañeros de trabajo. ¿Son countables o uncountables? Countable. 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 How many? Yes. ¿Y los uh, money is countable or uncountable? Uncountable. Entonces decimos how much, ¿verdad? How much? How much? Very good. My God, you guys are great. Oof. Jesus okay. Christ. Jesus, you guys are too, too, too good. All oh, right. Of course. Very good, excelente, good job. Ok, Thank entonces you, vamos a, a, a llamarlos y usted se va despidiendo, ¿ya? Erika Lizette yeah. Ramírez. Erika. Good no. Alexander Ernesto. Good night. Good night. Amado Vidal. Good night. Good night. Ana Gloria Díaz. Good night. Good night. Beatriz Azucena. Present. Good night. <laughs> Carlos Antonio. Good night. Good night, everybody. Carolina Good night. Astrid. Christopher Stanley. Good night. Good night, Diana Beatriz. Night, teacher. Good night, Ellie Yamilet. Good night. Good night, Emerson Enrique. Good night. Good night, Erika Lisette. Evelyn Carolina. 
Ever Alexander. Hector Good Antonio. Night. Good night. Jorge Armando. Good night. Good night. Jose Mar Mauricio. Good night. Good night. Catherine Gabriela. Good night. Good night. Kevin Orlando. Good night. Good night. Clelia Stephanie. Good night. Good night. Kelvin Josue. Good night. Good night. Mercedes Beatriz. Oscar Alfredo. Good night. Good night. Sandy Stephanie. Good night. Sheila Abigail. Good night. Sofia Margarita. Good night. Good night. Vanessa Guadalupe. Good night, teacher. Good night. And Vanessa Heroina. All right. Okay, have a good night, good all night, of you, Jeff. and I see you tomorrow at eight o'clock. Okay, sweet dreams, everybody. Good night. Bye. Bye.